Nah Pada akhirnya nanti Surawardi juga mengklasifikasi Dari cermatan saya Ada orang-orang yang Dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang Ada yang agak jauh dari Allah Dan itu Kategorinya di lima jenis Tauhid itu Yang paling atas adalah yang paling jauh Dan yang paling bawah adalah yang paling dekat Yang paling atas La ilaha illallah Ini Tauhid kita Tauhidnya orang awam Ya ini agak Agak panjang Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali Untuk ngajari Gimana caranya jadi orang awam yang benar Karena diantara para sufi dan filosof Yang mengorbankan Puncak Ekstasenya kemudian turun Ke wilayah awam itu Ghazali Itu yang bikin kita Lebih serak baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung Kalau baca kitab-kitabnya Ghazali Karena Ghazali sendiri berusaha untuk Nulis sesuai logikanya orang awam Dan kalau Ghazali punya teori sendiri Gimana caranya jadi orang awam yang baik Oh itu tidak gampang ya Tidak banyak diantara kita yang ngerti Kabeh ingin jadi kiai, ingin jadi wali Ingin levelnya tinggi Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik Itu harus belajar juga Nanti kita pakai Ghazali Kalau di Surawar di La ilaha illallah itu takhidnya awam Dia ada Tuhan selain Allah Di atas itu adalah ilaha illahu Sudah enggak pakai lagi konsep Allah Karena Allah itu identitas Itu konsep Kristen juga pakai Allah Meskipun sama orang Malaysia dilarang Banyak agama juga pakai istilah yang deket-deket sama istilah Allah Pakai ilah, pakai Yahweh, pakai sunanya Secara bahasa deket Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual Masih sangat jauh Agak lebih deket kalau La ilaha illahu Tidak ada Tuhan selain dia Dia sopos, pokoknya dia itu Tidak terkatakan saatnya La ilaha illahu Tidak ada Tuhan selain dia Tidak lagi Allah Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu Konsepmu sendiri tentang Allah Jangan-jangan Tidak kayak gitu loh Allah itu Nah makanya Orang yang lebih dalam, lebih tinggi dari La ilaha illallah, katanya Surawadi yang bilang La ilaha illahu Di atas itu ada La ilaha ilah anta Kalau hu itu kan masih jauh Dia ada Tuhan selain dia Tapi kalau sudah anta Dia ada Tuhan selain engkau Sudah di sini kan orangnya Engkau itu loh Sudah bisa ditunjuk Kalau hu masih di sana Dia adalah Tuhanku Tapi kalau sudah engkau sudah dekat Jadi La ilaha ila anta Tiada Tuhan selain engkau Kalau sudah anta kita sudah berdua Sudah jejer Kalau masih hu dia masih jauh Ada lagi level lebih tinggi dari itu Ini para sufi biasanya La ilaha illa ana Itu alhalas dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini Seperti tidak jelaskan minggu lalu Kenapa sih la ilaha illa ana Karena Aku ini nggak ada Aku itu tidak wajib wujud Aku itu mungkin wujud Jadi yang berhak ada itu hanya Allah Adaku itu tergantung Allah Jadi semua alam semesta ini Adalah manifestasi dari adanya Allah Termasuk diriku Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri ini Di dalam diriku ini ada Allah Kenapa? Ya, orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya Aku bukan kok aku ini Karena aku sendiri sudah nggak ada Yang ada tinggal Allah La ilaha ila anna Kayak al-halaj kemana loh Katanya al-halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek Ada aspek manusiawi namanya nasud Ada aspek ilahi namanya lahud Orang-orang ini sudah membuang nasudnya Semua dimensi kemanusiaan tak buang Kenapa? Karena aku sedang gabung dengan Yang sejati 
Ketika nasutnya disingkirkan tinggal lahutnya. Kalau tinggal lahutnya Allah bisa masuk. Kita kompatibel sama Allah sudah. Sudah nyambung. Ketika masih ada nasutnya nggak bisa kita nyambung sama Allah. Tapi begitu nasutnya disingkirkan, nafsu, materi dibuang semua, yang tersisa tinggal nah, lahutnya. Kalau tinggal lahutnya Allah bisa halah, bisa masuk. Itu kan yang disebut ajaran khulul. Allah bisa masuk dalam diri kita Masuk dalam diri kita Ini sebenarnya cuma istilah Karena kitanya sendiri sudah nggak ada Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan Air gabung eh, Laut gabung sama setetes air Ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu Dia sudah hilang Yang ada tinggal lautannya La ilaha illa hana Cuma yang ini kalau kedengaran ahli fikih, nah kamu bisa dituduh murtad, dituduh kafir, dan itu yang terjadi pada para sufi. Ya kalau al-halaj kan nanti punya murid siti jenar, siti jenar, ya nasibnya sama kalau gurunya di Indonesia dihukum mati. Tapi di atas la ilaha illa ana adalah Tidak ngomong apa-apa Sudah habis Sudah hilang semua sudah. Tidak ada engkau Tidak ada aku Tidak ada dia Selesai Sudah lebur semuanya Dalam eksistensi Tuhan Itu Jadi puncaknya justru diam Sudah tidak bisa lagi diomongkan Dan tidak mau ngomong apa-apa lagi Sudah selesai dengan kata-kata Selesai dengan logika Selesai dengan bahasa Sudah tidak butuh apa-apa lagi Itu puncaknya Tauhid Kalau masih bisa diomongkan Masih bisa diekspresikan Masih bisa diengkau aku diakan Masih ada jarak Termasuk ketika masih ada Ana masih ada aku Masih ada masih ada jarak Puncaknya justru tidak usah ngomong apa-apa Sudah habis selesai semuanya tinggal Allah saja Aku yang ngomong anak juga sudah nggak ada, sudah habis, sudah hilang. Nah, itu puncaknya tauhid. Apa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Wong aku ini nggak apa-apa. Harusnya sudah habis dari dulu kalau Allah nggak ngizinin aku. Jadi selesai. Nah itu tauhid yang paling atas, tauhid yang paling tinggi. Ya kalau kita sih masih. yang paling tinggi yang di sana, yang paling rendah maksud. Bukan yang paling tinggi di sini. Jadi masih la ilaha illallah. Karena dalam prakteknya yo mayoritas di dunia Islam ya la ilaha illallah yang itu. Kita hu aja belum. Karena kita masih secara konseptual yo kita masih jauh sama Allah. Karena ada guyonannya gitu kan agama Islam itu adalah agama yang paling jauh sama Tuhannya. Yang lebih dekat Dibandingkan Islam itu Orang Hindu Kalau orang Hindu itu lebih dekat Karena Tuhannya dipanggil Om Om itu lebih dekat Tapi kalah dekat sama orang Kristen Kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapak Kalau Hindu Om Kalau orang Kristen Bapak Orang Islam paling jauh Kenapa paling jauh? Karena manggil Tuhannya aja pakai speaker keras-keras Tiap hari lima kali Iya, tadi keras manggilnya tadi harus orang sak kota kedengaran karena Tuhannya jauh. 